Сполучені Штати дозволили Україні бити американською зброєю по території країни-агресорки. Проте застосування цієї зброї буде обмеженим. Які саме умови поставили Україні американці? От все це і не тільки розкаже старша редакторка Української служби голосу Америки Тетяна Ворожко. Тетяно. Так, вітаю. А, дійсно, про зміну цієї політики щойно оголосив на прес-конференції в Празі а, державний секретар США Ентоні Блінкін. Наразі в Празі відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. І от, а, проговоривши, можливо, поспілкувавшися з Єнсом Столтубергом та іншими учасниками а, цієї події, а, Ентоні Блінкін а, сказав наступне. Він сказав, що особливістю нашої підтримки України залишається те, що ми адаптуємося, що ми змінюємо нашу політику відповідно до того, що відбувається на полі бою, я тут перефразую, і це включає в себе, ми намагаємося надавати Україні ту підтримку, якою вона потребує, і тоді, коли вона її потребує, це стосується атак росіян на Харків та Харківську області. От кілька тижнів тому до нас прийшли українці і попросили надати їм дозвіл вдаряти по, по позиціях росіян, які вони використовують по російських силах, які вони використовуються з цією метою для нападу на Харків по тобі кордону. Це прохання негайно пішло до президента, він його розглянув, ну і, власне, прийняв рішення, що так, українці можуть вдаряти по, а, тим, по тим позиціям, які росіяни використовують уздовж кордону для того, щоб атакувати а, українські, украї, українські мирні міста, Україну, а з того боку кордону. Також він сказав, що і далі ми залишаємо, ця політика буде залишатися і далі, що ми будемо адаптуватися і, а, скажімо так, змінювати нашу політику, тобто можна припустити, що а, подібна політика Політика буде застосовуватися і щодо того, якщо будуть здійснені напади на Україну через кордон із Сумські та інших областях. Ми це зараз ретельно досліджуємо, вивчаємо, задаємо питання, але можна вже зробити таке припущення щодо того, чого не можна робити. А напередодні було повідомлення як нам для, з посиланням на високопосадовців в Білому домі, так і іншим ЗМІ, що можна вдаряти по позиціях, які використовуються американську зброю. Звичайно, йдеться мова лише про американську зброю, а які використовуються для нападів з того боку кордону на Україну, але ця зброя атакам це зокрема, і сказали нам в повідомленні, не можна використовувати для того, щоб завдавати ударів в глиб Росії для того, щоб, наприклад, вражати енергетичну інфраструктуру. Ну і зараз моя колега Юлія Єрмоленко що не поспілкувалася зі спеціальним радником Джозефа Байдена, який є директором з питань Європи Ради з нацбезпеки Майклом Карпентером, який дуже давно займається питаннями України. Ми його знаємо дуже добре, дуже багато років. І, власне, поставили йому ці питання, зокрема, там, як далеко простягається біля Харкова в глиб Росії, чи можна, чи можна на Носити ці, чи можна застосовувати цю політику щодо Сумської області та інші деталі. На жаль, наразі це інтерв'ю все ще залишається під ембарго. Нещодавно це ембарго буде знято. І усі ці деталі ви можете довідатися на вебсайті «Голос Америки» та в наших ефірах. Дякуємо, пані Тетяно. Тетяна Ворожко була із нами. Це старша редакторка Української служби голосу Америки. І просто зараз відбувається зміна. Ну, власне, зміна заяв, зміна позицій щодо зброї американської яка має допомогти нам руйнувати плани ворога в глибині її, його, його території.